Naomba kipekee kabisa ni wafikishie salamu za heri za kutoka kwa mkugezi mkuu wa shirika la kudumia duanda vidogo sindo njinia kufesa mpanduji ambaye kwa kweli baada kumuwaga kwa mna kuja hapa nasema ni kwa vile niko dodoma ni hini kuja hapa kwa sababu kwa namba kama liyo sema mkuwa chuo tuko kwenye utaraktivu ambao tutafanya kazi pamoja kwa kushirikiana na chuo cha frahika sindo kwa kushirikiana na chuo cha frahika ili kwa chua kwamba elimi ya ufundi na stani za kazi inafundishwa bilivyo kwa jana wetu labda mkuwa chuo na mtoe na pasi logo ya kueleza kazi chache ambazo shirika la kurumia duwanda inafani sido ni shirika la kurumia duwanda milogo ni shirika kongwe ambazo liko chini ya wezara ya wakezaji duwanda na biyashara nilamda mbefu kilogo ni meantisho maka sabina tatu kwa hitimu waleo wengi na juwa mbikuwa bado wa mjazaliwa lakini mbaka leo inafanya shukuli zake inafanya shukuli zake kwa imikuwa yote ya Tanzania baya kule kwa zanzba kuna wenzetu wanaitwa smida ambao ni sawasawa na sido huu inafanya kazi na uzo fanana moja ya jukumu hii kabisa la sido ni kutoa mafunzo mafunzo na ushauri wa kibiashara na kitaalamu Tunasema training and extension services wakisukuma. Na mira hiyo ni kuamba tunataka kutoa mafunzo lakini mafunzo enyewe sio mafunzo ele kupata nagiwa wengi na degree, na diploma na kadhali. Lakini sasa msukumu wa serikali ni kutoa ujuzi unao kuwezesha wengi jena muhitimu kuajirika kwa sekta tulizonazo au kujiajiri huo ndio msukumo huo atuhitaji kukupa certificate alafu katoka na huo barabarani unakimbia kimbia uchumi wetu ulipo unahitaji watu wa namna gani kwa hiyo ndio maana nimefurahia kuwa chuo kieleza kuhusu chuo cha fahika kinavyotoa wa team na wanapoenda huko nje hakuna anayerudi baadhi tu wale wachache ambao pengine kuna kasoro za hapa na pale lakini walio wengi wakienda kwenye hoteli wanachukuliwa wakienda kwenye mamlaka za bandari huko wanachukuliwa hayo ndio mafunzo tunaolenga kuyatoa na kiukweli hiyo ndio dhamira ya sido ndio dhamira ya serikali kwa kwamba mafunzo yanayotolewa yanakidhi soko la ajira kwa hiyo kama nilivyosema sido tunasukuma ajenda hiyo sisi taasisi ya serikali pekee yetu hatuwezi chini kubwa lazima tushikane mikono na taasisi nyingine ikiwemo furahika lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mafunzo tunayotoa basi yanafikia walio wengi wa Tanzania wengi Tanzania ni kubwa ina vijana wengi na tunataka vijana wetu wasiendelee kulialia barabarani wajifunze mafunzo ambayo yanaendana na na mwendendo wa uchumi wetu mahitaji ya sasa na ya baadaye ili waweze kuajirika na waweze kutengeneza ajira uwezo kutengeneza ajira kama utapata mafunzo ambayo sio stahiki kwa mujibu wa uchumi ulionao tunataka mafunzo ambayo ukienda kwenye hoteli ndiyo quality unayohitaji tunataka mafunzo ukienda kwenye makampuni ya clean foil agents ndiyo quality ya wanafunzi wanaohitaji tunataka mafunzo ukienda kwenye viwanda vya kusindika bidhaa mbalimbali ndiyo quality hatuita kuza mafunzo umesoma nadharia umesoma vitendo ukienda kule sasa unaanza moja kwa moja unafanya kazi kwa hiyo naomba niwape taarifa ya kwamba tuko hii kwenye hatua za mwisho kabisa za kuanza kushirikiana lakini sisi tukushirikiana 
sisi tumeza wajibu wetu kama sivyo sivyo inawajibu kuhakikisha kwamba vijana wa kitanzania wanapata stadi za kazi ujuzi mbalimbali mbali, ili waweze kujiajiri na kuajiriwa na nafurahi kwamba uh, fraika inashika mkono vizuri yale malengo ya sido kwa maana ya kutengeneza vijana ambao watakuwa ni wadau wa kuanzisha viwanda au kuendeleza viwanda vilivyo sasa so, viwanda vinahitaji ipatikane ujuzi hakuna kiwanda kio ni kio kio ni hoteli maana kwa tafsiri sisi shirika la kuhudumia viwanda vidogo sido tunasimamia na kuhudumia viwanda na viwanda ni kuanzia kiwanda hasa cha mtu mmoja hicho kinaitwa kiwanda kidogo sana micro industry sawa lakini kuna kiwanda kidogo za kwa small alafu kiwanda cha kati medium yote hiyo vina fold kwenye majibu yetu kwa kwamba vinakuepo na tunamsimamia na kuendeleza kwa hiyo popote pale ambapo unazalisha bidhaa na uzalishaji pamoja na hata ukiwa kwenye hoteli ndogo unafanya ile wanaita kukari unafanya mafunzo yale au tengenezaji bakery au jumla yake confectionery hicho ni kiwanda kwa hiyo unapopata mafunzo haya ya kuwezesha basi uh, kuendeleza kiwanda kuajirika kwa kiwanda hicho au kuanzisha kiwanda sababu nachangiza pia wale wenye taaluma hii wasikae tu kwamba ni lazima uajiriwe unaweza pia ukajiajiri ukasindika bidhaa na ukauza na sisi sio kazi yetu kushika mkono sawa sawa jamani hello bahati nzuri mimi ni mwalimu kule kwetu sido tunaendesha mafunzo ya aina mbalimbali mafunzo ya usindikaji wa vyakula tunaita food processing mafunzo ya utengenezaji wa sabuni na vifondozi soap making and cosmetics mafunzo ya utengenezaji wa batiki mafunzo ya utengenezaji wa chaki mafunzo ya ushonaji tunasema tailoring mafunzo ya bidhaa za ngozi kule tunafundisha na tuna kiwanda kidogo kinachotengeneza mabegi viatu vikanda na bidhaa zake pochi na kadhalika na humo humo ndani mafunzo yanaendelea kwa muundo wa kwetu tunakiita TBC training camp production center lengo ni kwamba unajifunza wakati unafanya na hiyo ndio dhamira ya serikali kwamba tusitengeneze wanafunzi wanao wanao team lakini wakawa wana bahasha kama hii ndio pewa ndio rasmi na bahasha na jeshi yako unatoka kuanzia Burundi mpaka Posta unatafuta kazi lakini ukiulizwa wewe unajua nini unasema mimi na cheti hebu tuambie kwenye mbeka unaweza ukatengeneza nini unaweza ukatengeneza keki ukatika ukaipanga ukafanya nini unaweza ukafanya hicho ujuzi hiyo kinachoweza kukubeba na si mwingineni kwa hiyo wahitimu wetu wa leo na waasa kabisa kabisa mafundo mlio yapata ni mafundo stahiki mkayaenzi mkayajali na sisi sio wakati wote tunawakaribisha kwanza kwa mfano wale ambao wanajifunza driver na mambo ya metals si kama mkuu wa show hapo tunawakaribisha mimi kama kiongozi wa mkoa wa Dar es Salaam eneo letu la viwanda liko kama unaelekea airport eneo la viunguti baada ya mataa pale mbele kuna mtaa unaitwa sido mtaa wa viwanda viunguti naangalia na barabara bara ya Nyerere humo ndani ukiingia kuna viwanda zaidi ya 54 
ya bidhaa mbalimbali vya kutengeneza mashine mashine mbalimbali za kwa mfano mashine za kutengeneza matofali, mashine za kusaga na kukoboa, mashine za kukamua mafuta ya alizeti, mafuta ya mawese, mashine za kutengeneza sabuni na kadhalika na kadhalika. Na hii pia kuna viwanda vya uh, za kusindika bidhaa kuna viwanda vya kubambua korosho na kupaki mpaka mwisho kuna viwanda vya kutengeneza wine kuna viwanda vya kutengeneza sabuni kuna viwanda vya uh, vya kutengeneza chaki na bidhaa nyingine viwanda vya kutengeneza vifungashio aina mbalimbali kwa hiyo ni fursa pekee ya wahitimu au wanafunzi wanaoendelea wafurahika kutembelea maeneo hayo kama eneo la 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 la, la, la kujifunza hali halisi vitu vinavyotengenezwa. Inawezekana ukajifunza nadharia lakini mkifika pale basi mkaona bidhaa halisi zinazozalishwa pale na mkajifunza kwa vitendo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana eneo lile ni fursa pekee ya kujifunza kwa vitendo na kuona kwa appreciate kwamba hivi vinafanyika hapa hapa Tanzania hapa hapa Dar es Salaam. Na wazazi wenzangu naomba kuwapongeze sana chuo cha Fraika kwa chuo amesema hapa wanafunzi walio wengi wanasoma bure kule 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 kwetu kwenye elimu ya uchumi duniani hakuna kitu bure Tumeelewana jamani? Kwenye elimu ya, ya uchumi tunasema hakuna kitu bure. There is no free lunch. Ukipata chakula cha mchana cha bure, jua kuna mtu amelipa. Na jumuiya ya wazazi ya chama cha mapinduzi na wengine wote ambao kwa kweli wanajitoa kufadhili vijana wetu na nimeambiwa vijana leo wengi pamoja na vijana wa kiume lakini wa kike kama kundi maalum kipekee naomba ni wapongeze sana wafadhili lakini pia na wazazi ambao wamejitahidi kuhakikisha kwamba vijana wao wanakuja hapa kwa sababu ingewezekana wafadhili wakawepo lakini vijana wasije kusoma ule mwambo ukawa hau huu mwamko ambao umeonyeshwa kwa vijana lakini na wazazi kwa leta vijana wao hapa kupata elimu hii naomba niwapongeze na ambao tuwapigie sana wazazi wetu ambao wamejitoa kuleta vijana hapa lakini naomba pia na vijana na nyinyi jipongeze kuwa na nidhamu kusoma lakini kama mkuu alikuwa aliposema kwamba wengi wenu mnapoenda kwenye makampuni mbalimbali Amrudi na ajiriwa huko. Naomba mjipongeze sana. Ndugu mkuu wa chuo Disemba pamoja kwa sio msemaji wa serikali lakini kwa sababu si ndio tutaasisi serikali na tuna majukumu ya msingi wacha kwamba vijana uh, wetu tunawalea ipasavyo na waweze kutoka hatua moja kuna nyingine. Vijana elimu iliyopata ni sahihi chuo hiki kinashirikiana vilivyo na wizara mbili wizara yetu ya elimu wizara ya maendeleo ya jamii lakini pia wizara ya uwekezaji viwanda na biashara ambayo mimi ndio natoka huko sido iko chini ya wizara hiyo na kwa sababu chuo hiki kinasaidia kutoa wana viwanda ambao ndio sisi tunaosimamia ndio maana niko hapa kwa hiyo msisizo wangu ni kwamba ni lazima tuendelee na curriculum tulizonazo za kusha kwamba vijana tunao watoa basi wanaiva ili wakaajirike au kuendelea kuajirika lakini pia waweze kujiajiri hilo ni muhimu sana. Tuendelee kutoa quality training. Lakini pia tuendelee kuangalia soko linasemaje. Kule kwenye 
mahoteli mwanangu hapa ametoka chucha fk hotel ah hiyo hotel sasa kule kule kwenye mahoteli na huko kwenye na clearing agent wanapambana na mageuzi ya kila wakati kwa hiyo naomba ni kuwa chuo uzingatie hilo uendelee kupokea maoni ya maboresho ya taaluma ambazo zinahitajika wakati tulionao sasa na ujao kutoka kwenye mahoteli sababu ndio wadau wetu vijana hao wakimaliza wanaenda huku lazima wakati wote wafiti na zile requirement ambazo ziko kwenye mahoteli wafiti na zile requirement ambazo ziko kwenye maclean agent wafiti na kwenye ma uh, maviwa viwanda vidogo vidogo ambavyo vinasindika bidhaa mbalimbali sawa sawa wafiti na mahitaji ya makampuni au wa wenye wenye magari kwa mfano Madrid wafiti kwenye makampuni garages na kadhalika hiyo ndio itakuwezesha kwamba vijana wote wanaohitimu kila wakati basi watakuwa wanaajirika kinyume na hapo itakuwa changamoto vijana watamaliza alafu wanaenda wanaendelea kushika vieti barabarani tutaendelea kushirikiana na chuo cha Fraika kama sido ili kuhakikisha kwamba uh, ufadhili unaendelea lakini pia na wazazi waendelee ile michango kidogo ambayo inatakiwa ichangiwe basi muitoe hiyo ndio commitment nilisema pale mwanzo pale ukiona unapata chakula cha mchana cha bure ni wazi kabisa kuna mtu amekinunua hakuna kinachoshuka kutoka mbinguni Mungu analeta mazingira Mungu analeta baraka zake lakini lazima tufanye kazi ili tupate sawa baada ya kusema hayo mkuu wa chuo niseme mbele yenu kwamba tuko tayari tulisha engage na chuo cha faida kama sido kufanya kazi pamoja na kwa kuanzia tutaanza na mkoa wa Dar es Salaam kuhakikisha kwamba zile industrial practical training tunatoa fursa kwa vijana kutembelea eneo letu na kujifunza kwa mitendo kuona hali halisi duniani mambo ya kodi na vivyo hivyo kwa mikoa mingine Singida na Lindi kwa kuanzia lakini kadri mahitaji yatakavyokuwa yanaongezeka basi tutaona namba gani ya kuextend sawa jamani